നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അവൾ സുരക്ഷിതയല്ല യുവനടിയെ ട്രെയിനിൽ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം സംഭവം ഇന്നലെ രാത്രി മാവേലി എക്സ്പ്രസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ പ്രതി തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ആന്റോ ബോസിനെ റെയിൽവേ പോലീസ് പിടികൂടി ട്രെയിൻ തൃശൂരിലെത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത ബർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആന്റോ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന നടിയുടെ പരാതി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആന്റോയുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ച് ബഹളം വെച്ചെങ്കിലും ആരും സഹായിച്ചില്ലെന്ന നടി തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉണ്ണിയാറും മറ്റൊരു സഹയാത്രികനും മാത്രമാണ് സഹായത്തിനെത്തിയത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇപ്പോഴും വാക്കിലൊതുങ്ങുന്നു എന്നും പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവും ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമെന്നും നടിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം ആദായ നികുതിയിൽ മാറ്റമില്ല കാർഷിക ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വൻ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ ആദായ നികുതി നിരക്കുകളിലും സ്ലാബിലും മാറ്റമില്ല ആദായ നികുതി വരുമാനം തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചെന്ന് ധനമന്ത്രി കാർഷികോൽപാദന ഉൽപ്പന്ന കമ്പനികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി മെഡിക്കൽ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ആനുകൂല്യം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചും ബഡ്ജറ്റ് നിർദ്ദേശം നികുതി ഇളവിനുള്ള നിക്ഷേപ പരിധി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരമാക്കി മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാ ചെലവിന് നികുതി ഇളവ് ആദായ നികുതിയിൽ നിലവിൽ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയുള്ള ഇളവ് തുടരും രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ അഞ്ചു ശതമാനവും പത്തു ലക്ഷം വരെ ഇരുപത് ശതമാനവും നികുതി പത്തു ലക്ഷത്തിനു മേൽ ആദായ നികുതി മുപ്പത് ശതമാനം പൊതുമേഖലാ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ച് എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും ബാങ്കിംഗ് ലേനത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ഒന്നാക്കും ബിറ്റ്കോയിൽ ഉൾപ്പെടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വിപുലമായ പരിഷ്കാരം പദ്ധതിയില്ലാത്ത പാളങ്ങൾ റെയിൽവേക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം കോടി വകയിരുത്തിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വമ്പൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട അറുന്നൂറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കും ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രാ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും വൈഫൈ സൗകര്യവും സി സി ടി വിയും മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽപാത നവീകരിക്കാനും പദ്ധതി എം പിമാരുടെ ശമ്പളം അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ പുതുക്കുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് നാല് ലക്ഷവും ഗവർണർമാർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും പ്രതിമാസ ശമ്പളം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ധനക്കമ്മി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്കും മൂന്നൽ നൽകി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ അഞ്ചാമത് ബഡ്ജറ്റ് കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും കാർഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കിസാൻ കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം കാർഷിക വായ്പ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കോടിയാക്കി ഉയർത്തിയും ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഹരിത ബഡ്ജറ്റ് ഫിഷറീസ് അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയ്ക്ക് പതിനായിരം കോടിയുടെ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കർഷകർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം രാജ്യത്ത് പുതുതായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഗ്രി പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയാക്കി ഉയർത്തി കാർഷിക വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ പദ്ധതിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ മൂളാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയുടെ പ്രത്യേക സഹായം കടക്കണിയിലായ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി വിളകൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കും രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ കാർഷിക ഗ്രാമീണ ചന്തകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ എല്ലാവർക്കും വീട് അടുത്ത വർഷം ഒരു കോടി വീടുകളും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സൌഭാഗ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം നാല് കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ വൈദ്യുതി സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഇനി രണ്ട് കോടി ശൌചാലയങ്ങൾ കൂടി നിർമ്മിക്കും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പദ്ധതികൾക്കായി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി വകയിരുത്തി ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം എട്ട് കോടി ഗ്രാമീണ വനിതകൾക്ക് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം ക്ലാസ് മുറികൾ ഡിജിറ്റലാക്കും ദേശീയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ പത്ത് കോടി കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കുടുംബത്തിന് വർഷം അഞ്ചു ലക്ഷം ഇൻഷുറൻസ് നൽകും പെട്രോളിൽ ആശ്വാസം പെട്രോളിന്റെയും ഹൈസ്പീഡ് ഡീസലിന്റെയും വില കുറയും എക്സൈസ് തീരുവ രണ്ടു ശതമാനമായി കുറച്ചതോടെയാണ് വില കുറയുന്നത് കസ്റ്റംസ് തീരുവ കൂട്ടിയതോടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വില വർദ്ധിക്കും രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗവർണർമാർ എന്നിവരുടെ ശമ്പള വർധനയ്ക്കും ബഡ്ജറ്റിൽ നിർദ്ദേശം എം പിമാരുടെ ശമ
കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം എം ജി പ്രതീക്ഷിച്ച